आजमी रिकॉर्डिंग सेंटर فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم شما جه أتو شمو الشر كارون كي إر كارون هلو أي مانوش أنو دي كار چرچائي بستو جه سبزيكت جار پردر شيطا نئي جه جه سبزيكت پردر شي نوئي शे शे विषय नहीं आलोचना कर चाहिए जे अन एडुकेटेड शे एडुकेशन सब्जेक्टेड मेन हुए दानिया है चाहिए जिनी अशिक्षितों तिनी शिक्षा डिपार्टमेंटे हेड हुए दानिया है चाहिए जिनी लैंगड़ा पाक खोड़ा निजे दानाते पारे ना शे ऑपर के सपोर्ट दीच्छे ये वो अंधो निजे देखते पारे ना शे ऑपर के र रास्ता बोर्नो ना दिच्छे, जे मुफ्ती नॉइज़ जे पतवा दिच्छे, जे माओला ना नॉइज़ जे मसला बोलचे, जे डुप्लिकेट जे असल के चैलेंज करचे, वर्तमान ए ही जन्नो समाज आतो समोच्छा, इल्लीगल तो ही, इल्लीगल कथा नहीं है, समाज बस तो, अल्लाह बाग बोलचन वन नज़मे इज़ा हवा, नज़म शब्द अर्थ हलो वन नज़म कसम उज्जल नक्खुत्रे इधर हवा जखन ऊपर एक दिखते के नीचे दिखे अबोतारों निकल चिलो ये छेलेरा इसके पलाशुना करे तरह जाने साइंस में मुझे तारा ख़ोशा बोले अपने जिनिश अच्छे जेटा के बोले चीज़ और नज़म कसम होलो तारा ख़ोशा तारा ख़ोशे जखन ऊपर थे के नीचे दिखे पड़े क किंतु एक्चुअल तफसीर कारो तीनी बोलचन ना वन नज़म कसम नूरे मुस्तफार इधर हवा जोकुन आकाशेर दिखते के नीचेर दिखे अबोतारों ने कर चले नज़म बोले का के नज़म शब्द अर्थ है स्टार बतारा जब मैं कुरान बोलचे अन नज़म साकीब उज्जल न खुत्रो तारा नज़म शब्द अर्थो की स्टार्ट बट बिगिनिंग पॉइंट नज़म शब्द अर्थो की डिक्शनरी बोलते हैं अन नज़मो अल असलो नज़म हलो असल ब्रिखो गाच अच्छा ना गाच ब्रिखो गाचे शाखा पुशाखा फॉल फूल पाता शब्द थाके ये तो गाचे नीचेर दिखे कांडो थाके मूल थाके जोर थाके ऐटा ही होची गाचर असल जो दी आपने गाचेर पाता छिड़े फले न गाच बाज बे गाचेर फॉल पड गाचेर फूल चिड़े नहीं, गाच बाज बे, किंतु गाचेर शाखा, पोशाखा, फॉल, फूल, शॉप रेखे, गाचेर कांडो जो दी किटे दान वो गाच किंतु मरे जाए। तो अल्लाह बाग बोल चलो वन नज़म कसम हो चाहे असल मुस्तफार, तो अल्लाह तबारक व ताला नमाज़ रोज़ा हाज ज़कात के ईमानी ब्रिखेर शाखा पोशाखा करे चेन अब चाहे जागृत बाची, जो दी तुम्हीं नमाज ना पढ़ो, गुनागार हो बे, गाचे, फॉल ना था गले गाज, अशुंदर हो बे, कि तो गाज मोरे जावे ना, गाचेर पाता छिड़े फैले, गाज अशुंदर देखा बे, कि तो गाज मोरे जावे ना, गाचेर डाल शाखा केटे दिले, गाज अशुंदर देखा बे, कि तो गाज मोरे जावे ना किंतु शाखा, पोशाखा, फॉल, फूल, शॉप की छुड़े खेल दिए, इसमें जोड़ के नोड़िये दिए दाव, शॉप थाका सकते हो, गाज शुक्षिये जावे, तो तुम्हीं जो दिन नमाज ना पढ़ो, गुनागार हो बे, रोज़ा ना रखो, गुनागार हो बे, आमूल ना करते पारो, गुनागार हो बे, आमी नमाज, रोज़ा, हाँ, ज़कात के ईमानी ब जो दी तो हमरा मुस्तफार साने एक चूल पड़ी मान भी आदु भी करे फैलो तुम्हारे ईमान तुम्हारे सारा जीवने उपासना आराधना नमाज रोजा हाज जकात सब नष्ट हो जाएगा एक बार सुन पुरान फिराउन के क्या के फिराउन के जोखों डोबानो हो चिलो पानी थे दरिया थे एक बार डूब खावार पड़े फिराउन माथा ऊंचू करे बोलते आमंतो अमी ईमान ऐने ची 
জিবরিল আলাইহি সালাম বলছেন যখন বলল আমানতো আমি এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে ফেরাউনের মুখে দিয়ে দিলাম ফেরাউন আবার ডুবে গেল আবার উঠেছে এটা বলছে কামা আমানত বিহি বানু ইসরাঈল যেমন বানি ইসরাঈল সম্প্রদায় ঈমান এনেছে আমি তেমনই ঈমান এনেছি জিবরিল আলাইহি সালাম ওখানে আমি আবার মুখে মাটি দিয়ে দিলাম আবার ডুবে গেল তৃতীয়বার আবার উঠেছে উঠে বলছে ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন আমি মুসলমানদের মধ্যে জিবিল আলাই সাল্লাম বলছেন আবার মুখে মাটি দিয়ে দিলাম ডুবে গেল ফেরাউন শেষ প্রশ্ন হলো এই যে ফেরাউন তিন তিন বার ইমানের দাবি করেছিল কিন্তু তার ইমানকে অ্যাকসেপ্ট করা হলো না কেন আল্লাহ পাক বলছেন ফেরাউনের ঝগড়া ছিল মুসার সঙ্গে তো ফেরাউন মরার সময় তিনবার আমার সঙ্গে ঝগড়া তো মিটিয়ে নিল মুসার সঙ্গে ঝগড়া মেটানোর কথা কিন্তু বলেনি যদি একবার মুসার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলতো আমি খোদাকে বাঁচিয়ে দিতাম এই আয়াতের তফসিরে গিয়ে আল্লামা রাজি বলছেন লাউ আন্না রাজুল মিলাল কুফফার ইয়াকুল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলফ মাররাতিন লা ইয়াসিহু ইমানুহু হাত্তা ইয়াকুলা মাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যদি নবী মুসার নাম না নেওয়ার কারণে যদি ফেরাউনের ঈমান কবুল না হয় তো মুস্তাফার নাম ছাড়া যদি কেউ এক লক্ষ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ওর ঈমান রিজেক্ট করে দেওয়া হবে ওর ঈমানকে কোনোদিন কবুল করে নেওয়া হবে না অনেক লোক বলছেন আল্লাহ যথেষ্ট নবীর দরকার নেই এটা সামনে কি জ্বলছে হ্যালো জিন বাল এমনি লাইট নয় দামি আলো এর পিছনে তার কটা আছে কিন্তু ক্যামেরাম্যানকে জিজ্ঞাসা করেন দুটো তারেই কি কারেন্ট একটা কারেন্ট একটা আর্থ একজন বলছে আমার আর্থের দরকার নেই অনলি কারেন্ট দরকার তো ইয়ে কেন এক লক্ষ টাকা দাবে হ্যালো জিন জানালে কিন্তু ওতে আলো আসবে না যতক্ষণ আর্থের কানেকশন না দিবে যারা বলে আল্লাহ যথেষ্ট নবীর দরকার নেই তো ও সারা জীবন নামাজ রোজা হাল সাকা যতই করে যাক না কেন যতক্ষণ আল্লাহর কারেন্টের সঙ্গে মোহাম্মদী আটকে যোগ না করবে অন্তরের বাল কোনোদিন জ্বলে উঠবে না এইবার আসুন আল্লাহ পাক বলছেন প্রিয় পেগম্বর তুমি বলো আমি আল্লাহ এক আল্লাহ কে আল্লাহ নিজে নিজের পরিচয় করাচ্ছেন ইন আল্লাহির আমি আল্লাহ হলাম সর্বশক্তিমান আমার হুকুম কেমন আল্লাহ পাক বলছেন ইন নামা আমরুহ ইয়াকুন আমি আল্লাহ আমার হুকুম এমন যখন কোন জিনিস তৈরি করার ইচ্ছা করি কেবল আমি বলি হয়ে যা তো আমার হয়ে যা বলা কমপ্লিট হয় না জিনিস তৈরি হয়ে কমপ্লিট হয়ে যায় আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন আকিব উসালাম তোমার নামাজ কায়েম করো আতু জাকাত তোমরা জাকাত দাও আতিমুল হজ জাবাল উমরত আল্লাহ আল্লাহর জন্য হজ এবং উমরা করো সমস্ত হুকুমগুলো আল্লাহ পাক নিজে নিজে জগৎবাসীকে বলছেন কিন্তু যখন নিজের কথা আসলো তখন নিজে আর বলছেন না কেন এর কারণ আজ এই হাজার হাজার মানুষ নিয়ে মাহফিল হচ্ছে যদি একজন লোক এখন দাঁড়িয়ে বলেন যে করিমগঞ্জের শহরে একটা বাঘ দেখা গিয়েছে বাঘ আপনারা মাহফিল শেষ করে দিন আপনার কি সঙ্গে সঙ্গে মাহফিল ছেড়ে দিয়ে চলে যাব আগে লোকটার অবস্থার দিকে তাকাবো লোকটা ড্রিঙ্ক তো করে আসেনি মাইন্ডের অবস্থা কেমন যদি দেখি যে নির্ভর যোগ্য ব্যক্তিত্ব সত্য হতে পারে তাহলে আমরা শেষ দোয়া করে চলে যাব আর যদি দেখি যে না মেন্টাল ব্রেনের সমস্যা মাহফিল কিনব আমরা কন্টিনিউ করে যাব কি বোঝা গেল সংবাদকে মানার আগে সাংবাদিকের উপরে ইমান আনা জরুরি যদি সংবাদ মানতে হয় সাংবাদিকের উপরে যদি আপনার ডাউট থাকে আপনি সংবাদ কিন্তু কোনোদিন মানবেন না তো আল্লাহ পাক বলছেন আমি আল্লাহ এক এটা সংবাদ আমাকে এক বললে বলা সাংবাদিকের নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ তো আমাকে এক বলে মানার আগে 
মোস্তফা নামের সাংবাদিকের উপরে পূর্ণ ইমান আনতে হবে যদি সাংবাদিকের উপরে চুল পরিমাণ তোমাদের ডাউন থাকে তো আমাকে এক বলে মানা কমপ্লিট হবে না তোমাদের ইমান কমপ্লিট হবে না এ হচ্ছে শাহানে মুস্তাফা সাল্লাহ এবার আসুন হুজুর সাল্লাহ আলহিমের শান কি তার মান কি আল্লাহ তিনি বর্তমানে তার সম্পর্কে যাচাই চলছে নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কতটা জানতেন কতটা জানতেন না তার কোয়ালিফিকেশন কি ছিল এ সম্পর্কে আবার তার কোরআন শরীফ থেকে প্রুফ দিচ্ছে আমি সরাসরি আয়াতের ব্যাখ্যা করার আগে যুক্তিতে কথা বলুন আমার সঙ্গে আজ আপনাদের বিজ্ঞাপন আমাকে প্রধান বক্তা হিসাবে কেন আপনার করলেন এর কারণ কি আমি নিরক্ষর বলে না স্বাক্ষর বলে এডুকেটেড বলে না আনএডুকেটেড বলে নিশ্চয় এডুকেটেড যদি আপনার জলসার প্রধান বক্তা হওয়ার জন্য এডুকেটেড হওয়া জরুরি হয় যিনি বিশ্ব জলসার প্রধান বক্তা মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি আনএডুকেটেড হবেন এ কথা তো ব্রেনেই আসে আসে কিন্তু এ কথা সত্য আমার নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জগতের কোন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তব্যে তিনি পড়েন নাই এ কথা সত্য বর্তমান আপনার দেশের তিনি প্রাইম মিনিস্টার উনি অনেক বড় শিক্ষিত এডুকেটেড তো উনি একদিন পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখছেন তো ওনার যিনি গৃহ শিক্ষক ছিলেন উনি রুমে নিজের নাতিদেরকে ডাকছে বাবু দেখো আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন ছোটবেলায় আমার কাছে অঙ্ক করতে আসতো আমি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বলতে পেরেছিল না আমি নীল ডাউন করিয়েছিলাম মেয়েছিলাম একটা কান মসিন দিয়েছিলাম কিন্তু আজ গৌরবের কথা যে আমারই ছাত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এমন তো অবস্থায় ওনার আরেকজন গৃহ শিক্ষক যিনি ইংলিশ পড়াতেন তবে ছোটবেলায় আমার কাছে পড়তে আসতো আমি ন্যাশনাল বানান জিজ্ঞাস করেছিলাম ঠিক মতো বলতে পেরেছিল না আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম আজ আমার জন্য বড় গৌরবের কথা যে আমারই ছাত্রী বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার কি বোঝা গেল আপনি যত বড় এডুকেটেড হন না কেন আপনার উপরে একজন এডুকেশনের জন্য স্যার থাকবেন আপনি যত বড় প্রফেসর হন না কেন আপনার উপরে একজন কেউ প্রফেসর থাকবেন আপনি যত বড় মাস্টার হন না কেন আপনার উপরে একজন মাস্টার স্যার থাকবেন কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন প্রিয় পায়গম্বর আমি তোমাকে জগতে পাঠিয়েছি কেন লেহু আলহিম হিমুল কিতাব আল হেকমা তুমি জগৎবাসীকে কোরআন তেলাওয়াত করে করে শোনাবে জগৎবাসীকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করবে আর হে মাহবুব মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি তোমাকে জগতের কোন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তব ইউনিভার্সিটিতে এই জন্য পড়ার চান্স দিই যে তুমি সবার মাস্টার হবে তোমার মাস্টার যেন কেউ না হতে পারে আমার রাসুল কোন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তবে কেন পড়েননি এই জন্য পড়েননি যে তুমি সবার মাস্টার হবে তোমার মাস্টার যেন জগতে কেউ না হতে পারে এত সুন্দর ইম্পর্টেন্ট এত সুন্দর ভিউ থাকা সত্ত্বেও আপনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আনএডুকেটেড প্রমাণ করতে যাচ্ছেন কি সমস্যা কেন শোনো যাচাই করা হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলিমকে যদি এখানে কোন হাই স্কুল কলেজের ছাত্র থাকো আগামী কাল তোমার স্কুলে যাও আচ্ছা তার আগে আরেকটা পয়েন্ট শোনো আপনাদের এখানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে কলেজ রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন একজন স্যার এসেছেন নতুন এক সপ্তাহ উনি ঠিকঠাক ক্লাস করালেন এক সপ্তাহ ক্লাস করানোর পরে ছাত্ররা দেখছেন যে উনি ঠিক মতো ক্লাস করাতে পারছেন না হেডমাস্টার সাহেবের কাছে কি অবজেকশন দেওয়ার পরে হেডমাস্টার সাহেব ওনার ভিতর থেকে খোঁজ নিয়ে দেখছেন উনি মাত্র ক্লাস টেন পাস করেছেন কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের স্যার তো ওই মাস্টার সাহেবের আসাতে যতটা অপরাধ না হবে মাস্টার সাহেবের চান্সলারের উপরে কেস করা হবে আপনি কত লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে একজন অশিক্ষিত আনএডুকেটেড কে এডুকেশনের জায়গাতে চান্স দিয়েছেন 
আপনার স্কুলের চান্সেলার কে আর আমার মোস্তফার চান্সেলার কে আরে আপনার মাদার চান্সেলার মোল্লা আমার রসুলের চান্সেলার আল্লাহ যদি কেউ বলেন আমার রসুল আনএডুকেটেড রসুলের শিক্ষায় কিছু কমই ছিল তো ও প্রশ্ন ইনডাইরেক্টলি ঘুরে গিয়ে আল্লাহর উপরে যে আল্লাহর সিলেকশনে ভুল হয়েছে আর যে বলবে খোদার সিলেকশনে ভুল ও এট দ্যাট মোমেন্ট আউট অফ ইসলাম হয়ে যাবে আউট অফ ইসলাম হয়ে যাবে যারা যাচাই করছেন নবীকে আগে আমার সঙ্গে আসুন কথা বলুন যদি হাই স্কুল কলেজের ছাত্র থাকো আগামী কাল তোমরা হাই স্কুলে চলে যাও গিয়ে হেডমাস্টারের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে যদি কলেজের ছাত্র হও তোমরা চলে যাও প্রিন্সিপালের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে স্যার জিজ্ঞেস করুন বাবু তোমরা যাও রুমে যাও ক্লাস করো তুমি বলবে স্যার আজ ক্লাস করবো না আজ আপনার সার্টিফিকেট যাচাই করবো আপনি ক্লাস টেনতে কত পেয়েছিলেন উচ্চ মাধ্যমিকের র্যাঙ্ক আপনার কেমন ছিল গ্রাজুয়েশনে কোন ডিভিশন ছিল আজ আপনার সার্টিফিকেট যাচাই করব তারপরে আমরা ক্লাসে যাব হেডমাস্টার সাহেব রুমের মধ্যে যাবেন একখানা কাগজ নিয়ে আসবেন কিন্তু ও কাগজটা হেডমাস্টারের সার্টিফিকেট নয় ছেলেটার টিসি সার্টিফিকেট নিয়ে আসবেন গেট আউট ফ্রম মাই স্কুল ইউ আর নট মাই স্টুডেন্ট বেরিয়ে যাও আমার স্কুল থেকে কেন কোন আদর্শ ছাত্রের স্পর্ধা হতে পারে না আপন হাই স্কুলের টিচারের ডিগ্রি যাচাই করে কোন আদর্শ ছাত্রের স্পর্ধা হতে পারে না আপন শিক্ষা গুরুর ডিগ্রি যাচাই করে যদি কোন ছাত্র আপন স্কুলের হেডমাস্টারের ডিগ্রি যাচাই করে তাকে টিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় আর যদি কোন উম্মাতি ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের ডিগ্রি যাচাই করে তাকে আউট অফ ইসলামের সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয় যদি কেউ কোন ছাত্র আপন স্কুলের হেডমাস্টারের ডিগ্রি যাচাই করে তাকে টিসি সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয় আর যদি কোন উম্মাতি ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ রসুল্লাহ ডিগ্রি যাচাই করে তাকে আউট অফ ইসলামের সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয় আউট অফ ইসলাম চলে যাও এইবার যাচাই কতক্ষণ হয় কারা করে মেন পয়েন্ট এইখানে আমি একদিন সাপোজ জানাব সফি সাহেবকে নিয়ে মার্কেটে গেলাম উনি সন্তুষ্ট হয়ে আমার সঙ্গে গেলেন সময় দিলেন কাপড় নেবেন উদাহরণ আমি দিচ্ছি বেশি এই জন্য যে আগামী কাল আমি চলে যাওয়ার পরে হাদিস কোরআন ওলামাই কেরামদের মুখস্থ থাকবে উদাহরণগুলো আপনাদের মনে থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য আমি বললাম স্যার এটা হাত দিন তো বলছে এটা পিওর কটন নয় ফিফটি পার্সেন্ট এই কাপড়টা বাদ দেওয়া হলো আর একটা কাপড় বের করা হলো আবার ওটা আমার হাত এনার হাত ওনার হাত সবার হাত দেওয়া বললো হ্যাঁ এটা এইটটি পার্সেন্ট কটন আছে আর একটু ভালো নিলে বেস্ট হয় আর একটা কাপড় বের করা হলো যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন কাপড়টা বললাম তিন মিটার কেটে দেন দোকানদারের কাছ থেকে তিন মিটার কেটে নেওয়া হলো তিন মিটার কেটে নেওয়ার পরে পয়সা পে করে দিলাম ওই কাপড়ের ওপরে আর কি এনার হাত সফি সাহেবের হাত দিয়ে আর কি যাচাই হবে কাপড়টা যতক্ষণ পর্যন্ত দোকানদারের ছিল ততক্ষণ সুফি সাহেবের হাত আমার হাত এনার হাত সবার হাত যাচাই করছিল যখন কাপড়টাকে দোকানদারের কাছ থেকে আমি আমার কাপড় বলে মেনে নিয়েছি এটা আমার কাপড় আমি পাঞ্জাবি করব যাচাই করা বাদ দিয়ে দিয়েছি বিয়ের আগে ছেলে পক্ষ মেয়ের পঞ্চাশটা খুঁত বের করে মেয়ে পক্ষ ছেলেরও পঞ্চাশটা খুঁত বের করে কিন্তু যেদিন ওই ছেলে আর মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এই ছেলে ওই মেয়ের সম্পর্কে একটা নেগেটিভ পয়েন্ট শুনতে রাজি নয় কেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই মেয়ে অপরের মেয়ে ছিল ততক্ষণ যাচাই চলছিল যখন ইয়ে স্বীকার করে নিয়েছে এটা আমার ভাই যাচাই বন্ধ আরে যারা নাবিকে যাচাই করে তারা কারা যারা নাবিকে যাচাই আমরা করি না আমরা কারা আরে কেউ কেউ যাচাই করে নাবি গায়ক জানতেন কি জানতেন না হাজির নাজির হতে পারেন কি না নূর না মাটি এডুকেটেড ছিলেন না আনএডুকেটেড ছিলেন আমার নাবি নূর ছিলেন না মাটি ছিলেন জানতে হবে এরা নাবিকে যাচাই করে কেন আমরা নাবিকে যাচাই করি না কেন আরে এরা নাবিকে এখনো আমার নাবি বলে স্বীকার করতে পারেনি তাই নাবিকে যাচাই করে আমরা যাচাই করি না কেন
এরা নবীকে যাচাই করে কেন এরা এখনো স্বীকার করতে পারেনি আমার মোস্তফা আরে আমরা নবীকে যাচাই করি না কেন আমরা মেনে নিয়েছি আমার মোস্তফা যেদিন থেকে আমরা আমার মোস্তফা বলে দিয়েছি যাচাই করাকে হারাম করে দিয়েছি যদি কেউ নবীকে যাচাই করে তুই তো আপনার জন্য সুখবর मुस्लिम शरीफर मेरा মেরাজ থেকে ফিরে এসছেন হুজুর বলছেন লাকাদ রায় তুনি ফিল হিজ বা কুরাইশ সুনতাস আলুনি আল মাসরায়া ফাসআলাতনি আন আশিয়া মিন বাইতিল মুকद्दাস লাম উসবিতহা ফাকুরিবতু কুরবাতান মা কুরিবত মিতলাহু কাতসু ফারাফাহু আল্লাহু লি ওয়া আনজুরু ইলাই আল্লাহর রাসূল মেরাজ থেকে ফিরে এসেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহেল সকাল সকাল নবীর বাড়িতে উপস্থিত হাদিস শুনেছ মুসলিম এসে বলছে মুহাম্মদ কোথায় গিয়েছিলে মেরাজে গিয়েছিলেন আচ্ছা আরব থেকে ফিলিস্তিন গিয়েছিল मन मन भाला तुम मुस्तफा की आज अबू जहल प्रश्न उत्तर दी समस्त बैतुल मुकदस के अपन चोख दिए देखिल आबू जेहल प्रत्येक प्रश्न उत्तर दिए दीछिल कथा सठीक दावी कर जाचाई कर जाचाई कर जाचाई कर बाप 
का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ ना है तो थोड़ा थोड़ा उस्ताद देखे शागिर बुझा जाए बेटा देखे बाप चेना जाए तो ये तो निजे कथा दिए प्रमाण कर शायर चाँदर मत चाँदर संगे उपमा दीच सर स्टूडेंट बस तुम्हारा पढ़ो ना चाँद कलंक आंदर संगे मुस्तफा के तुम्हारा उपमा दीच अरे चाँदे तो दाग मुस्तफार चेहरा क्या सकाल श्रवण कर निर्देश आदेश उपदेश सब तुम्हारे तुम्हें देखो बोझ तुम ना बोलो तो अल्लाह पा बोझ मूसा टेंशन नहीं पहाड़ कीसर है मानुष रक्त मांस हार ये मानुष पाथर शक्त ना माथा शक्त ठीक ठाक बोल तो हाँ पाथर शक्त ना हार शक्त पाथर शक्त तो कुरान बोल पहाड़ चूर्ण विचूर्ण हल नबी मूसा बेहूस हलन क्योंकि कुरने एक कथा नहीं नबी मूसार हार फ्रैक्चर हो मानुष तो पाथर भांगलो नबी मूसार माथा भांगलो ना पाथर भांगलो नबी मूसार हाड़ फाटलो ना अल्लाह पाक बोल चूर उपरे नूर फलार आगे नबी मूसार देह के तुर पहाड़े मजबूत बनिए दिए अच्छा, 
পরিচিত জিনিস অপরিচিত হয়ে যায় বাপকে চাচা বলে ফেলে চাচাকে ভাই বলে ফেলে তো নবী মূসাকে জিজ্ঞাসা করছি আই নবী মূসা আপনি তো আল্লাহর নূর দেখে বেহুশ হয়েছিলেন আপনার ক্ষতি হলো না লাভ নবী মূসা বলছেন আমার লাভ হয়েছে লাভ কি লাভ হলো তো লাভ আমি বলবো না তোমাদের রাসুল মুস্তফাকে জিজ্ঞাসা করে নিও আল্লাহ আকবার चोखे ज्योति दूर देखे नूर क्या नूर कार्ला नजरुल इसलम যে আগে সেমি ফাইনাল হয় তারপরে ফাইনাল হয় ওটা আল্লাহর নূর ছিল না আল্লাহ আগে মোস্তফার নূর দিয়ে ট্রাই করছিলেন যে আমার বানানো নূর তুমি বরদাস্ত করতে পারছো কি দেখো সেমি ফাইনাল তারপরে আমি আমার জালবা তোমাকে দেখাবো কাজী নজরুল এই সমস্ত এদের থেকে অনেক উপরে কি বলছেন হলো ধন্য ধরা মোর নবীর নূরে तुरे तुर देखे चोखे ज्योति की हलो छत्तीस माइल दूरे गभर रात घोर अंधकार पीपड़े सूक्ष्म पोका चढ़ले नबी मूसा ताओ देखे नित मुस्लिम आकाश जमीन जा चले जामत जिज्ञास करो जिज्ञास करो 
জিজ্ঞাসা কর তিন বার বলেছেন একজন লোক দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়ে বলছে আইনা মাকাদি ইয়া রাসূলুল্লাহ মরণের পরে আমি যাব কোথায় হুজুর বলেন মাকাদু কাফির না তুই জাহান্নামে যাবে বসে গিয়েছে মানে বাতি নেমে গিয়েছে আরেকজন বলছে আইনা মাকাদি ইয়া রাসূলুল্লাহ হুজুর আমি যাব কোথায় তো রাসূল বলেন মাকাদু কাফির জান্নাত তুই জান্নাতে যাবে ওখানে আর দুজন খুব চালাক মতো ছিল ওরা চালাই করছিল বলছে এই জান্নাত জাহান্নাম দূরের কথা হবে কি হবে না এক কাজ করা যায় গ্রামের লোক আমার আব্বা সম্পর্কে কথা বলে যে জুইটাকে আব্বা বলছে ওটা তোর আব্বা নয় এইটা জিজ্ঞাসা করি নবীকে তো বলছে মান আবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হুজুর আমার আসল বাপ কে হাদিস শোনাচ্ছি আমি বুখারী হাদিস হুজুর বলেন আবু কা হুযাফা নো টেনশন গ্রামের লোক যাই বলুক তুই যাকে আব্বা বলছি ওটাই তোর আব্বা राखाल हमारे तक तो रईफल तलवार तलवार बेर मायर हाथ धरे नजर थे राखाल के दिए जन्म दिए तुम बापर सम्पद बचाते नजर के नाम जमीन के देखत नजर उच कर आसमान के देखे आल्ला के देखल आल्ला बड़ गायब कि गायबे मदीना शरीफ गए तो कैम्पे गए मदीना यूनिवार्सिटी जान सब आजकल नकली मदानी तैरी हो कैम्पे गए देखी कैम प्रोटेक्शन गलम मदीना सत्य बड़ इूनिवार्सिटी तो वोकार को छात्ररा अपनी देखें हमारे फेसबुके सब आगे को छात्ररा मैं कथा बोलते चाचेना से दिन भूल कर जमे आधार जुब्बा पड़े तो बोलते अपनी आधार छात्र तो हाँ को कथा बोलते चाचे फिर समय यमान एक ड्राइर गाड़ी बसल गाड़ी जो बसे फेले मुख दिए भारत लोक नई 
ये तो आला हजरत सब जोश हो तो ये आला हजरत आगे लोग तुम्हारा बोलो आला हजरत सब कुछ खराब कर आला हजरत आगे लोग ना कुरने আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না কোরআন উনি হলো কোন দলিল তা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ হলো তাই বলছে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন ইল্লা মারির তদামে রাসূল কিন্তু রাসূলদের মধ্যে যাদের উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি তাদেরকে গায়েব জানিয়ে দিয়েছি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হাল আনতা আলিম আপনি কি আলিম আমি আলিম আর জাহেল আপনি ছেড়ে দেন দলিল আমি কোরআন থেকে দিয়েছি কিনা তা বলছে হ্যাঁ হয়েছে এইবার আমাকে বলছে ঠিক আছে নবী জানে গায়েব কিন্তু অতটা গায়েব জানে না যতটা আপনি বলছেন এইবার আমার প্রশ্ন শুনুন আর আগামী কাল থেকে এই প্রশ্ন আপনারা শুরু করুন আমি বললাম যে আচ্ছা যখন আল্লাহ পাক নবীকে গায়েব দিচ্ছিলেন নবী গায়েব নিচ্ছিলেন আইনা কুনতা ফিজা আলী কালবাক সেই সময় আপনি কোন দিকে দাঁড়িয়েছিলেন ডান দিকে ছিলেন না বাম দিকে ছিলেন কোন দিকে আপনি ছিলেন আপনি বলেন নবী এতটা গায়েব জানে না छोटी नाम मौलवी उदाहरण पेश करी अपने सम्मुखे क्लियर सब जगह अनेक जिन पतलाजे दाड़ा लाठी दिए दाड़े फल कत बड़ा दस के जी पांच के जी लीचु लिचु ग्रीष्मकाले मौसम हेटे जा रेस्टर दरकार शुए पड़े 
পাকা আম গাছের উপরে আমের উপরে ডালে একটা পাখি বসেছে জোরে দলা খেয়ে একটা আড়াইশো গ্রামের আম পড়েছে মাথার উপরে বলছে আল্লাহ তোমার তৈরি ও ঠিক সেটিং ফিটিং ও ঠিক पक्ष प्रकाश पाए नाम कूदरत যখন কোন জিনিস নবীর থেকে প্রকাশ পায় তার নাম হয় মৌজেজা যখন সেই জিনিস ওলির হাত থেকে বের হয় তার নাম হয় কারামত যারা এ অস্বীকার করবে আন্দার থেকে ফিউজ কাটা কাটা হবে না আবার উদাহরণ শুনুন যারা ল্যাপটপ চালান কম্পিউটার চালান মোবাইল ইউজ করেন দেখবেন কম্পিউটার ল্যাপটপের মধ্যে সি ড্রাইভের মধ্যে প্রোগ্রাম ফাইল থাকে ওই প্রোগ্রাম ফাইল কিন্তু রিনেম করতে গেলে প্রোগ্রাম ফাইলের মধ্যে এডিটিং করতে গেলে কম্পিউটার হ্যাং করবে সি ফোল্ডারের প্রোগ্রাম ফাইলগুলো ছেড়ে দিয়ে বাকিগুলোতে সব কিছু করা যায় বলতে হাত দেওয়া যাবে না ইসলামের মধ্যে তিনটে প্রোগ্রাম ফাইল আল্লাহ রাসুল্লাহ কোরআন এই তিন জায়গায় এডিটিং চলবে না এই তিন জায়গায় এডিটিং করতে গেলে ইমান হ্যাং হয়ে যায় मेरा जे गीचे नाम कैम प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री जो सफर करें अमेरिका लंडन তো সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে আসে প্রধানমন্ত্রী এই মাত্র অমুক এয়ারপোর্টের নাম লেন এ তো আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী আমার দেশের নয় যে আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী ও আপনার দেশের নয় কিন্তু এ সারা জগতের প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা যাচ্ছেন মোস্তফা জগতের কোন নিউজ পেখারের মুখোপেক্ষি নন আল্লাহ পাক বলছেন সুম্মা দানা খোদার প্রতিনিধি কাছাকাছি হয়েছে ख्यागण जरा कुरान भाष्यकार तेमन पानी ते थे মাছের উপরে পানি মাছের নিচে পানি মাছের ডান দিকে পানি মাছের বাম দিকে পানি মাছের সামনে পানি মাছের পিছনে পানি মাছের চারিদিকে পানি মাঝখানে মাছ তো সেই দিন মেয়ে রাতে মুস্তফার আল্লাহর উপরে নূর মুস্তফার নিচে আল্লাহর নূর মুস্তফার ডান দিকে আল্লাহর নূর মুস্তফার বাম দিকে আল্লাহর নূর মুস্তফার উপরে আল্লাহর নূর নিচে আল্লাহর নূর আরে চারিদিকে আল্লাহর নূর মাঝখানে মুস্তফার জহু जगत मानुष के सेकेंड मध्य संगे लाइव भिडियो कलिंग पीपड़े आवाज के आज पर्त आविष्कार करते पीपड़े को भाषा कथा बोले इन लागिए शुना जाए लश्कर दूर थे कुरान बोल सल्लू 
علیہ یوم الجمعات کثیرا لئن صلاتکم معروضت علیہ او جگت باشی تمرا امار اکپرے کو بیشی بیشی کرے درودر سلام پاٹ کرو تمہا در درودر سلام امار کچھے پہنچے دیوا ہوئے ہمیں جگہش کلم یا رسول اللہ ایتو کسٹو کرے ایتو محنت کرے رات جگے بنگلانس باشی تمہار نام درودر سلام پاٹ کر چھے تمہیں نیجے شنار خموتا راکھو نا فیرش طرح پہنچے دیلے توابے شنوے فیرش طرح نہ پہنچے لے تمہیں نیجے شنوے پارو گے نا پرشنو تو یہ روتر کی ہوئے تب جے درود دوئی رکھو میرا درود دوئی رکھو میرا اپنا جارا ٹرینے سفر کرن دیکھ بین ट्रेने रिजार्भेशन डब्बा एक था चालू डब्बा एक था चालू टिकट जरा काटे कखो सीट पाए कखो सीट पाए ना जरा रिजार्भेशन कर रखे वाला सीट कन्फार्म पे जाए तब जरा चालू दरुद पड़े मोहब्बत विहीन दरुद पड़े सूफी साहेब दरुद पड़े देखा देखी पढ़ी मोहब्बत क्योंकि अंतरे नहीं सबा दरुद पड़े पढ़ी सबाई सलाम दाड़े पड़े दाड़े पड़ लम तब नबी बबी तो रहमत पैगम्बर तब जरा मोहब्बत विहीन दरुद पड़े तेरे दरुद के फेले दी ना फेरे तरह कूड़िए इने डबिने दिए दे जरा मोहब्बत संगे जजबार संगे इश्क संगे प्रेमेर संगे लाभ अपनी प्रॉफिटर संगे दरुद पड़े अमी मुस्तफा ना जिब्रिल ना मिकाइल ना अज़राइल ना इस्राफिल जगत देर कोनो फेरेस्तर माध्यम छाड़ा इन्हीं आसमाउ सलादा अहले मुहम्मदी प्रेमिक देर दरुद के नीच कोर्नो दारा सुरवान करे था कि अच्छा दुरुद बोल ले कि हवे शुरू उनको important नुक्ता बोलना चाहिए कुछ important point ये रखे उदाहरण clear करो एक जो officer बड़ो मफिर मानुस प्रत्येक दिन four wheeler नहीं है रास्ता धार दे उन्हें जान जा एक जो जीत नशीन फोकी type पर मानुस रास्ता धारे बोशे बोल अस्सलाम वालेकुम ये नहीं कि तो गाड़ी window open करा समय पान ना को कोनो हाथ देखिए को कोनो हाथ ना देख वही फोकिर बाबा रास्ता धारे बोशे किन्तु सलाम दीती ही था कि कंटिन्यू रे किचन से दुई दोष दिन पार हो और पौरे एक दिन ऑफिसर शायर काजर अबोश वाले ताकि ये चीन देख चुन फोकिर उखाने बोशे नहीं अंतरे दुख होएगी ये चीन गाड़ी थाम ये पासे दुकान दर के जिग्गा स्कूल चाहे गो बाबू एक खाने एक टा फोकिर था तो आम के सलाम करते किंतु हम सलाम में उत्तर दीते पार्ट तमना लोग टा ग्यालो को था आशिर दुकान दर बोलते सैड उन्हें अशुष्ट हो है पुरुषन आस्ते पारे ना फोकिर ये लोग टा बोल चाच ताई ना कि चल और बाड़ी तमा के निये चलो लोग टा के देखते जाए जा ये लोग टा वोर खोज नीलो को खोन और सलाम बंदो होलो जब तो ताई � आमा रसूल तुम्हारे सलाम में आंसर दिच्छें कि ना दिच्छें ये दिके देखो ना नबी उत्तरे आवाज तुम्हारे कहने आश्चर्य कि ना आश्चर्य ये दिके चिंता करो ना तुम रूप उठते बोसते सूते जागते को खोनो यान नबी सलाम वाली का को खोनो काबे के बदर दुजा तुम पे करो ना दुरुद को खोनो मुस्तफा जाने रहमत में लाहगो सलाम फजरे पौरे जुमार पौरे जोखोन इच्छा नतो शीरे नीर बिगने नबी रूपर दुरुदर सलाम पोड़ती थको पोड़ती थको पोड़ती थको जेदिन तुम्हार सलाम बंद होवे अज़राइस तुम्हार मुस्तफा اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن جو ہم تمرا تمہا در بھائی کے کبورے دافون کورے چلے جاؤ انہو لیسمو قرآن آلہم تمہا در چپلر خوش خوش آواز تا تمہا بھائی کبورے سوئے سوئے سنتے پائے بخاری حدیث 
এই হাদিসের নবীর কথা বলা নেই সাহাবির কথা নেই ওলির কথা নেই একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ যদি কবরে শুয়ে আপনার চপ্পলের খস খস আওয়াজ শুনতে পায় তো আমার মোস্তফা কবরে শুয়ে দরুদার সালাম শুনতে পাবেন না হাই হত ভাগা যারা নাবিকে বলে নাবি শুনতে পায় না আরে নাবি কি শুনতে পায় আমি বলবো শোনো হাদিস হাদিস শোনো আরবের রীতি ছিল যখন বাচ্চাকে শুইয়ে রেখে মায়েরা কাজে যেত বাচ্চা দুই হাত এইভাবে উঁচু করে দিয়ে দুই হাতে কাপড় জড়িয়ে রেখে চলে যেত আল্লাহ রসুল বড় হয়েছেন হাদিস হয়ে বলছেন ইন্নি আরাউ মালা তারাও না ওয়াসমাও মায়েরা তাসমাও ইয়ে হাদিস কিন্তু উনি বলে গিয়েছেন তো উনি কিন্তু উপরে রেখেছেন আমি নিচে নামাচ্ছি তো ওনার চাচা হলতে আব্বাস বলছেন মোস্তফা জিজ্ঞাস করব। কখনো হাসছিলে কখনো কাঁদছিলে আর তোমার হাত যদি ডান দিকে ঝুঁকে খোদার চাঁদ ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে তোমার হাত যদি বাম দিকে যায় খোদার চাঁদ বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে আই মস্ত তুমি দোলনায় শুয়ে শুয়ে হাত মরাচ্ছিল যেদিকে যেদিকে তোমার হাত যাচ্ছিল খোদার চাঁদ সেদিকে সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে তো এখানে অনেক বড় বড় ব্রিলিয়ান্ট মানুষ আছেন কেউ কি বলতে পারবেন ছোটবেলায় কেন কান্না করেছেন কেন হেসেছেন কেউ পারবেন কিন্তু দুনিয়ার কোন হাতিসে কোন মৌলবি আমাকে দেখাতে পারবেন না নবী বলেছেন রসুল বলছেন হ্যাঁ ছোটবেলায় কেন কান্না করেছিলাম সেটাও জানি কেন হাসছিলাম সেটাও জানি মায়ের বিরহে আমি ছোট মোস্তফা দোলায় শুয়ে কান্না করছিলাম আকাশের চাহাদ আমার কান্নাতে সান্ত্বনা দিচ্ছিল মোস্তফা কে দো না মা এক্ষুনি চলে আসবে এইবার রাসুল বলছেন সমগ্র রাত্রি ব্যাপী চন্দ্র পরিক্রমা করার পরে যখন অস্ত যায় ছোটবেলায় মানুষের পাওয়ার বেশি থাকে না বড় হওয়ার পরে বেশি হয় নিশ্চয়ই বড় হওয়ার পরে এখন আমার বয়স টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন তো আমি যখন ছোট ছিলাম ছয় বছরের ছয় মাসের সেই সময় শক্তি বেশি ছিল না এখন বেশি নিশ্চয়ই এখন চাঁদের শেষা করার খট আওয়াজ আর সে ইলাহির নিচে থেকে শ্রবণ করতে পারতে পারতেন সেই মোস্তফা বড় হওয়ার পরে কবরের পেটে থেকে আমাদের দরুদার সালাম কে শুনবেন না কেন কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন ক্লিয়ার হয় হাতে আমাদের মোবাইল ফোন আছে এখন সবার হাতে হাতে ইয়ে নিয়ে যদি আপনি পানির জাহাজে সফর করেন লেখা উঠবে আউট অফ কভারেজ নেটওয়ার্ক সীমার বাইরে পাওয়ার কতটা একটু জানতে চাই আমাদের মোবাইল টাওয়ারের বাইরে চলে গেলে কাজ করে না মানুষের জিনিসের লিমিটেশন হয় আমার খোদা আনলিমিটেড খোদার তৈরি জিনিসের পাওয়ারও আনলিমিটেড
এত যুক্তি বললাম তো বিনা উক্তিতে বিনা হাদিসে কোনো কথা আমি বলি না হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেন সাল্লু আসমাউ সালাতাকুম হাইফুমা কুনতুম ওয়া আইনামা কুনতুম আকাশ জমিন লহ কলম কুরসি যেখানেই থাকো না কেন সেখান থেকে তোমাদের দরুদ আর সালামকে আমি শুনিয়ে থাকি এই সাবজেক্ট এখানে ক্লোজ করুন নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এডুকেশনের দিকে আবার আসুন সাবজেক্ট আমি ছেড়ে যাব না সাবজেক্ট ক্লিয়ার করুন একটা ছেলে যখন মাধ্যমিকের प्रिपरेशन নেয় ক্লাস 10 এর प्रिपरेशन নেয় তখন তো ক্লাস 6 7 8 এর পড়াশোনা কি হুবহু মুখস্থ রাখতে পারে যখন উচ্চ মাধ্যমিকের प्रिपरेशन নেয় ক্লাস 10 এর পড়া হুবহু মুখস্থ যখন গ্রাজুয়েশন এর তখন উচ্চ মাধ্যমিকের যখন এম এর তখন গ্রাজুয়েশন এর না আমরা আজ মুখস্থ করি কাল ভুলে যাই কাল মুখস্থ করব পরশু ভুলে যাব আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেন প্রিয় پیغمبر সানু করিউকা ফালা তানসা জগতের মানুষ আজ মুখস্থ করে কাল ভুলে যাবে কাল মুখস্থ করে পরশু ভুলবে কিন্তু আমি খোদা তোমাকে এমন পড়ানো পড়িয়ে দেব তুমি কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত ভুলতেই পারবে না আমি কোরআন শোনাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ যদি হাদিসের কথা বলি কাল বলবো জয়ীফ কাল বলবো মওজু আমি সেই জন্য এমন ভাবে কোরআন সেট করছি দুনিয়ায় কারোর ক্ষমতা হবে না কোরআনে কোন আয়াত কি কেউ জয়ীফ বলে দেয় যে কোরআনের আয়াতকে জয়ীফ বলবে শরীয়ত তাকে জয়ীফ করে দেবে কোরআনে সব সঠিক এইবার জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ তোমার রাসূলের ডিগ্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা তো আমাদের উচিত নয় কিন্তু প্রশ্ন এসে গিয়েছে সামনে উত্তর তো দিতে হবে একটা ছেলে ক্লাস 1 থেকে নিয়ে 10th পর্যন্ত পড়ার পরে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট পায় আরো 2 বছর পড়ার পরে উচ্চ মাধ্যমিকের পায় আরো 3 বছর পড়ার পরে গ্রাজুয়েশনের পায় আরো 2 বছর পড়ার পরে এম এর পায় তো তোমার রাসূল তোমার দরবার থেকে জগতে আসলো নবীর ডিগ্রি কি আল্লাহ পাক বলছে আমার রাসূলের প্রথম ডিগ্রির নাম হলো ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তালাম প্রিয় پیغمبر তুমি যা যা জানতে না আমি তোমাকে তা তা শিখিয়ে দিয়ে দিলাম তুমি যা যা জানতে না আমি তোমাকে তা তা শিখিয়ে দিয়ে দিলাম এইবার নবীকে জিজ্ঞাসা করছি প্রিয় پیغمبر দয়া করে আপনি কিছু মনে করবেন না এটা আমাদের প্রশ্ন নয় অপরের প্রশ্ন আপনি নিজের সম্পর্কে কি কিছু বলবেন তো আল্লাহ রাসূল বলেন বুইস্ত মুআল্লিমান আমি জগতে জগত গুরু রূপে পরিচিত হয়েছি আদ্দাবানি রাব্বি আমার আল্লাহ আমাকে সাহিত্যিক করে জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই সরাসরি হাদিস শোনাচ্ছি আমি আলহামদুলিল্লাহ নবী নিজে বলেন আমি জগতে পরিচিত হয়েছি সাহিত্যিক হিসাবে এইবার আসুন এই সাবজেক্টকে এখানে ক্লিয়ার করুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এডুকেশনের সাবজেক্ট এইবার আমার কিছু যুবক ভাই এডুকেটেড ভাই তারা কোরআন শরীফের 6666 কানা আয়াতকে বাদ দিয়ে একটা আয়াতকে খুব मेहनत করে মুখস্থ করছেন কোন আয়াতে বলুন তো কুল ইন্নামা আনা বাশারু মিসলুকুম প্রিয় پیغمبر তুমি বলো আমি তোমাদের মত মানুষ এটা অর্ধেক আয়াত সম্পূর্ণ আয়াত নয় পুরা নয় একটা ছেলের এক্সামের পেপার চেক করতে গেলে দুই পৃষ্ঠা চেক করে নাম্বার দেওয়া যাবে না যতটা লিখেছে ততটা পড়তে হবে তবে ওর রেজাল্ট আউট করা যাবে যারা বলছেন এর অর্ধেকটা বলছেন অর্ধেকটা বলছেন শুনো কিন্তু তাদের আবার দলিল আছে তারা বলছেন আমরা যেমন জগতে এসেছি নবীর আগমন হয়েছে আমরা জগতে এসেছি নবীর আগমন হয়েছে তারে নবীর আগমন আমরাও জগতে এসেছি আশা আশা এক রকমের হলো আমরাও জগত থেকে যাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে তাহলে যাওয়া যাওয়া এক রকম হয়ে গেল নবী আমাদের মত হবেন না কেন দেখুন দুটো যুক্তি আমি কাটছি যুক্তি দিয়ে ভালো করে মাথায় বসিয়ে নিন আগামী কাল থেকে আলোচনা করব একজন লোক আপনারা অনেক সময় ট্রেনে যাচ্ছেন দুই ঘন্টা আধ ঘন্টা 10 মিনিট লাইন দিয়ে টিকিট কাটলেন চালু টিকিট সিট পাবেন কি কনফার্ম অনেক সময় সিট পাচ্ছেন অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন আর দুইজন লোক বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠছেন তাদের জন্য সিট অপেক্ষা করছে তারা কারা ড্রাইভার আর গার্ড এরা কি টিকিট কাটে কাটে না কিন্তু সিট ওদের জন্য অপেক্ষা 
তাই তো লোক বলছে আরে আমরা মানুষ ওরাও মানুষ আমরা টিকিট কেটে সিট পাচ্ছি আমরা বিনা টিকিটে সিট পাচ্ছে কেন তো আমাদের সুফি সাহেব শিক্ষিত মানুষ উনি বলবেন যে হ্যাঁ মানুষ দুজনেই কিন্তু ট্রেনে ওঠার পরে দুইজনের পজিশন আলোদা আপনি হচ্ছেন প্যাসেঞ্জার উনি হচ্ছেন ড্রাইভার বলে ও আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা উদাহরণ তারপরে আমি আসছি একদিন আপনাদের এখানে বড় নদী আছে সমুদ্র সমুদ্রের জাহাজে সফর করবেন আপনারা দেখবেন টিকিট কেটে নিচে বসে থাকবেন আর চার পাঁচ জন লোক কাঁচের ঘরে আপনাদের মাথার উপরে বসে থাকে তো আপনারা তো এর আগে উর্দু বক্তা নিয়ে এসছিলেন না হাজারতে মৌলানা সাখাওয়াত সাহেব তো আসেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা উর্দু বোঝেন এই পয়েন্ট উর্দুতে শুনুন তবে মজা উর্দু এক দিন মাই সফর কর রহা তা পানি কে জাহাজ সে अब हमने टिकट काटा टिकट बनवाया हम नीचे बैठे अपने साथियों के साथ तीन चार आदमी बगैर टिकट के ऊपर बैठा शीशे के घर में काचर अब मेरे साथ रहने वालों हमसे पूछ रहे हजरत हम लोग टिकट करके नीचे बैठे हैं वो लोग बगैर टिकट के ऊपर मैंने कहा हाँ हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा बोले नहीं वो भी इंसान हम भी इंसान मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वो इंसान है आप भी इंसान है मगर चढ़ने के बाद दोनों का प्रोजिशन अलग है चढ़ार पर प्रोजिशन आलो मुझसे कैम अपनी जहाज उठे ओरा उठे ओर ओठा अपनार ओठा एक नये अपनी जहाजे उठे पार हवार जो ओरा जहाजे उठे पार करान ये दुनिया एक समुद्र इसलम हलो जहाज ইসলামের জাহাজে মুস্তফা উঠেছেন ইসলামের জাহাজে আমরা উঠেছি পার্থক্য হলো এই আমরা পার হওয়ার জন্য মুস্তফা পার করানোর জন্য समंदर है इस्लाम कश्ती है इस्लाम की कश्ती पर मुस्तफा की आमद भी हुई इस्लाम की कश्ती पर हम भी चढ़े फर्क यह है हम इस्लाम की कश्ती पर चढ़े पार होने के लिए मुस्तफा पार कराने के लिए जिन्हें पार कराए उन्हें पार होने वाला देर मोतो न अरे ड्राइवर पैसेंजर मोतो न पैसेंजर ड्राइवर मोतो न নবী উম্মতির মতো নয় উম্মতি নবীর মতো নয় বাসে আপনি যতক্ষণ বসে থাকেন তো আপনার চোখ কি বন্ধ হয় না আধ ঘন্টা ঘুমিয়ে গেলেন তো ড্রাইভার বলে দেখবেন আপনি তো আমার মতো মানুষ ভাই একটু চোখ বন্ধ করেন বলে দেখবেন একবার আল্লাহ আপনাকে কসম আপনি বলবেন না কেন আপনার জানের ভয় তোমার যার হাতে জানের স্টিয়ারিং তার চোখ বন্ধ করাতে আপনি নারাজ যে যার হাতে আল্লাহ ইমানের স্টিয়ারিং দিয়ে রেখেছেন তাকে বলছেন নাবি মরে গিয়েছে ড্রাইভার যদি তিরিশ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে ওই বাস আর রোডে থাকবে না নেমে যাবে মুস্তফা যদি একবার চোখ বন্ধ করে খোদার কসম কিছু থাকবে না দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে हाथ नड़ान दूर कथा बस ना क्यों आत्ता छाड़ा चंद्र जारमे नड़े सूर्य जारमे चले आकाश जार मध्यमे दाड़िए जमीन जार मध्यमे नीचे शुए तरह आत्ता हम रुहे मुस्तफा सल्ला 
কিন্তু নবীর চোখ বন্ধ হতো হতো আল্লাহ রসুল সাহাবিয়ার সামনে ঘুমিয়েছে ঘুমানোর পরে উঠে সরাসরি মোসাল্লা গিয়ে বলছে নামাজ শুরু করবার কিছু সাহাবি ছিলেন নতুন ইসলাম কবুল করেছেন তারা বলছেন আচ্ছা হুজুর ওজু করার নিয়ম কি মাফ হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা ওজু করবো না হাল্লার রাসুল বলছেন আপনি এই মানুষের তৈরি করা ব্ল্যাকবেরি অ্যাপেল মোবাইল সুইচ অফ করছেন ঘড়ি ঠিক থাকছে বলে না ও আমার কোম্পানি সেট করে দিয়েছে তোমার কোম্পানি থেকে আল্লাহর ব্যাংক কমা মুস্তফা চোখ বন্ধ করলো মানে ডিলিট হয়ে গেল আমি মৌলানা সাহেব সুফি সাহেব আমাদের রেজাল্ট অনেক সময় ভুল হয় না মৌলানা মুফতি রেজাল্ট জিবরির ফেরেস্তাকে একবার জিজ্ঞাস করা হোক না নাবির মতো কেউ আছে কি না নাবির সম্পর্কে ধারণা কি নির্দেশে আদমকে দুনিয়ায় আনার কথা হলো তো আদমকে কাঁধে করে হিন্দুস্তানে আমি নামিয়ে দিয়েছিলাম মানে আমি আদমকে দেখেছি তুমি কি নুহকে দেখেছো আগুনে ইব্রাহিম কে নিক্ষেপ করা হলো নমরুদের আগুন কে ফুলের বাগান করে ইব্রাহিম কে বাঁচানে ওয়ালা তো আমি আদম আমি জিব্রিল ছিলাম আচ্ছা তুমি সূর্য দেখেছো বলছে হা হা ইশারা মোস্তফার ছিল সূর্যকে ঘুরিয়ে আনে বলা তো আমি জিবরিল ছিল তুমি চাঁদ দেখেছো বলছে হা হা ইশারা মোস্তফার ছিল চাঁদকে দু টুকরো করে বলা তো আমি ছিল আমি সব তো আসমান সব তো জমিন কে জে সিবি মেশিনের মতো করে ওলট পালট করে খুঁজেছি মোস্তফার মতো দ্বিতীয় আমি কাউকে খুঁজে পাইনি তেরা মোস্তফার মতো আমি কাউকে পাইনি জিবরিল এর রিপোর্ট এর উপরে আমি আহমদ রাজা বলছি খোদার কসম মোস্তফার মতো কেউ কেউ আল্লাহ আমাদের বাড়িতে আজরাইল আসবে নবীর বাড়িতে এসেছিল মানে নবীও গিয়েছেন আমরাও যাবো যাওয়া যাওয়া এক হয়ে গেল এ যুক্তি কাটছি শুনুন একদিন সাপোজ আপনার চেয়ারে চায়ের দোকানের সামনে বসে আছেন একটা পুলিশ গাড়ি আসলো চার পাঁচ জন পুলিশ একটা বাড়ির সামনে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন কি হলো তা বলছে অমুকের ছেলে চুরি করেছে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে এসছে ওই লোকটা একদিন পার্লামেন্ট ভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল বেলা দশটার সময় তো দেখছেন যে প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ির সামনে 
शिक्षित मानुस पुलिस जावा मान चोर धरा नुलिस तुम्हारे तुम्हारी बेटा के अरेस्ट कर आशा देखे मन करो ना जेम तुम्हारे अरेस्ट करते गोस्तफा के जालुती लिखन जेदिन रूह के बेर हलो तो रूहे मुस्ताफा बदने मुस्ताफा थे बेर कर छात्र बस चेयर शिक्षक बसे ना तो ये रूह के राखब क्या सम्पर्क तुम तो बोलो जन्नतान पायर मोजा थे पगड़ी फेरस्ता बेर तो कर ले रू राखे क्या सालाम पड़ो तुम टेंशन कहा से चले कहा पहुंचे जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं संदेहबाज लोग अगर मगर अगर मगर दो हादी सुनो कल सकाल सकाल शहीद हो जा तुम्हारा तुम्हारे भाई के लिए भलोक चल सकाल हलो सकाल हलो देख लत्य मुबारक संगे आकजन लाश के दफन 
বুখারীর হাদিস তবে ফালাম তুতিব নাফসি আন আতরকুহু মাহুল আখার আমার মন মানলো না যে আমার আব্বার সঙ্গে অন্য আরেকটা বডিকে আমি কি করে রাখি কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম যে কি করব কবর খুঁড়ে আবার লাশ বের করব না করব না এই ডিসিশন নিতে নিতে 6 মাস কেটে গেল হাদিস বলছে ফাস্তাখরাজ তো বাদ সিত্তাতে আশহুরিন 6 মাস পরে আব্বার দেহকে বের করলাম স্থানান্তরিত করার জন্য ফওয়াদাতুহু কা ইয়াউমিন ওয়াদাতুহু ফওয়াজাতুহু কা ইয়াউমিন ওয়াদাতুহু 6 মাস পরে যখন কবর খনন করলাম প্রথম দিনের মতো আমার আব্বার দেহকে কবরে সালামত পেয়ে গেল বুখারীর হাদিস আবার শুন বুখারীর হাদিস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেহ মুবারক কোথায় দাফন করা আছে चिंता فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروه امر ঠিক বলছিলাম যে পাটা কা আমো তো অবস্থা আরওয়া বিন মাসউদ হেটে যাচ্ছিল তিনি বলেন والله খোদার কসম করে বলি মা হাদা কদমুন নবী মা হাদা এটা নবীর পা নয় ইল্লা কদম উমর এ মুস্তাফার খাদেম হত উমর এর পা রিপেয়ারিং এর কাজ কবে শুরু হয়েছিল দা রিপেয়ারিং was started 87 at the time already 64 year past 64 years but the body of sahabi safety in the grave kabar er moddhe 63 bochor pore nabi to nabi nabi sahabir pa porjonto kabar e shothik obosthay chilo ebar bolun nabi sallallahu alaihi wasallam er sahabi sahabi kader bola hoy कबरे सठीक अवस्था थे प्राण दिल्ली कबरे सठीक अवस्था शुनो शहीद चोखे आड़ी व्याख्या देखते हाथ रखल भिजे रखल हलो আগামী কাল একজন লোক বাড়ির ছাদে উঠেছে আর দেখবেন রাস্তার ধারে পোস্ট থাকে না ল্যাম্প পোস্ট ওর উপরে কিন্তু তার যাচ্ছে তো উনি বলছেন আমাদের জলসর প্রধান বক্তা সাহেব ভারত থেকে এসেছিলেন উনি ওনার ভিজে রোমালটা তারের উপরে রেখেছিলেন কিছু হয়নি আমি আমার ভিজা গামছাটা এই তারের উপরে শুকাবো ছাদ থেকে যদি দেয় গামছা শুকানোর আগে লোকটা শুকিয়ে যাবে আম আই রাইট क्या 
সুফি সাহেব বলবেন যে হ্যাঁ তার দুটো ছিল এই তারের উপরে আমাদের ভারতের অতিথি আদবের সঙ্গে হাত দিয়েছিল তুমি কিন্তু বেয়াদবীর সঙ্গে হাত দিয়েছ তার মানে কি এই তারের উপরে কভার মানে আদব আর ওখানে কভার নেই কভার বিহীন ভাবে হাত দেওয়ার কারণে শেষ আর মুস্তফার হাতে আবু জেহেল মিলেছিল আবু বাকারও মিলেছিল কিন্তু একজন আবু বাকার হলো একজন আবু জেহেল হলো কেন আরে আবু জেহেল নত শিরে মেনেছিল নত শিরে মিলেছিল সিদ্দিকে একবার হয়ে গিয়েছে আর ইয়ে নাবির সামনে বলছে তুমি নাবি তা বলছে যা তোমার শেষ তোমার শেষ এইবার শুনুন ইয়ে তারে হাত দিলাম কিছু হলো ওখানে গামছা শুকালে হবে কেন ইয়ে তার ও তার দেখতে তার শুনতে তার বলতে তার সব দিকে তার কিন্তু ওই তার এই তারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই ওই তারের মধ্যে দিয়ে ছত্রিশ হাজারের তৈরি চলাচল করে সেই জন্য ওই তার এই তারের মতো নয় কল্লা পাকের রসুল বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমাদের মতো মানুষ তোমরা মানুষ আমি মানুষ তোমরা ইনসান আমি ইনসান তোমরা বসার আমি বসার শুনে রাখো ইউ হ্যা আমার মধ্য দিয়ে জগতের তরিত নয় খোদাই বিদ্যুৎ চলাচল করে থাকে খোদাই বিদ্যুৎ চলাচল করে থাকে ছত্রিশ হাজারের তরিত চলাচল করার কারণে যদি এই তার ওই তারের মতো না হয় তো খোদাই বিদ্যুৎ চলাচল করার কারণে এই বাসার ওই বাসারের মতো হতে পারে না এই বাসার ওই বাসার মতো হতে পারে না शुक्रिया बुद्धि सोच आला दरकार मोताला आला दरकार तब आला हजरत बोझा जाहमदुल्ला जमीन फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने अरे मुस्तफा जमीन ऊपर चलने वाला दुपे गुलो तुम्हार मर्यादा की बुझे खुश रहा आर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा काबार छाद नये आर्श से मोहल्ला छादे मुस्तफा तुम्हारे प्रशंसार पता का उत्तरण करा तो आर्शर उपरे कारो हाथ जाए क्यों पढ़ते हो पड़ेगा আমি খুব হিসাব করে কথা বলছি দুনিয়াতে এমন একটা সময় অতিবাহিত হবে পার হবে আল্লাহর জিকির বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু নাবির জিকির তখনও কন্টিনিউ থাকবে কথা শুনে এত তাড়াতাড়ির জন্য খুব ফতো লাগাবেন আল্লাহর জিকির বন্ধ হবে নাবির জিকির কন্টিনিউ থাকবে আর এখন যে অবস্থা বাংলাদেশে টিকটক চলছে আর ইয়ে চলছে যেন এইটুকু কেটে যেন কালকে ইউটিউবে দিয়ে দিও সম্পূর্ণটা শোনো তারপরে হ্যাঁ আমি খুব ভয় পাই এতে সে কেমন 
আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাকের রসুলের জুবান থেকে তলদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না আমি যখন মানুষকে ফনা করে দেব আল্লাহর জিকির করবে কে তাহলে ফেরেস্তারা যখন ফেরেস্তাদেরকে আমি শুইয়ে দেব আল্লাহর জিকির করবে কে তবে আকাশ যখন বলছে আকাশের শামিয়ানাকে আমি নামিয়ে দেব তা বলছে জমিন জমিনের বিছানাকে উঠিয়ে দেব আর জিকির কে করবে দুনিয়ায় কোন মাখলুক বলে কেউ থাকবে না আল্লাহ কোন সৃষ্টি থাকবে না একমাত্র তোমার খোদা ছাড়া আল্লাহ পাকের জিকির ইনসান থাকবে না ফেরেস্তা ফেরেস্তা থাকবে না बाम दिखे जीरो जी बसान सम्मान कि माइनस हो जाए तीनटे जिरो दिल हजार তিনটে জিরো রাগ করেছে একের ডান দিকে থাকবে না একের বাম দিকে তোমরা যাও এক কিন্তু এক থাকবে সারা দুনিয়া জিরো আমার মোস্তফা হলেন এক তো যারা নাবির উপরে দরুদ সালামকে জায়েদের ফতোয়া দেয় নাবির উপর দরুদ পড়া চলবে তো জিরোর সম্মান বাড়বে তোমারও ভ্যালু বাড়বে মোস্তফার শানও বাড়বে তুমি যদি নাবির উপর রাগ করে বলো দরুদ পড়া বেদাত তুমি বাম দিকে যদি চলে যাও समान क দেখুন মোস্তফার আদব দুই একটা হাদিস শুনি আমি শেষ করবো রাত অনেক হয়ে গেছে আপনাদের চলে যেতে হবে আপনাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে রাত হয়ে গেছে শোনো আদব কাকে বলে আমি হাদিস থেকে দেখাচ্ছি চাচা বড় হয় না ভাইপো বড় হয় সারা দুনিয়া জানে চাচা বড় হজরতে আব্বাস কে ছিলেন হুজুর সাল্লামের চাচা হুজুর কে ছিলেন ভাইপো जन्मग्रहण कर मुस्तफार आगे की आदब देख 
চাচা হালতা বাস কথাকে ঘুরিয়ে বলছেন যে আসলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিন্তু আমি জন্ম নিয়েছি মুহাম্মদের আগে কথা বলেননি যে হ্যাঁ ভাইপো আমি চাচা আমি বড় না নবীর শানে নবীর সামনে বড় শব্দটুকু বলাকে পর্যন্ত তার আদবের खिलाफ মনে করেছে নবীর সামনে বড় শব্দটুকু বলা যাবে না আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি মোবারকের রাখখানা কেশ নিয়েছেন এই বুঝে মাহাজা এটা কি আছে বলো তো এখন যদি আমি দেখাই এটা কি তো আপনাদের দাঁড়ান আগে ছোট ভাই উঠে বলবে আহমদ ভাই এটা তোমার দাড়ির একটা লোম আছে দাড়ির চুল দাড়ির কেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ির কেশ তারা বলেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম জানা জিনিস দেখিয়ে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন অজানা রহস্য প্রকাশ পাবে তারা বলছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল বেশি জানেন রাসূল বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার কেশ মোবারক শুনে রাখো মানাদা শারাতান মিন শারি ফাল জান্নাত হারামুন আলাই যে মুস্তাফার একটা দাড়ি মোবারকের অবমাননা করবে খোদার জান্নাত তার উপর হারাম করে দেওয়া হবে আল্লাহু আকবার এটা কি হোয়াট ইজ দিস এটা কি হ্যাঁ সাহাবাই কেরামের সামনে আল্লাহ রাসূল বলেন মাহাজা এটা কি সাহাবাই কেরাম জানতেন না হুজুর আপনার হাত সাহাবাই কেরাম নবুওয়াতের টোন বুঝে ফেলেছিলেন রিসালাতি আওয়াজ বুঝে নিয়েছিলেন যে কোন জানা জিনিস দেখিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে মানে কোন অজানা রহস্য প্রকাশ আছে আল্লাহ হুজুর বলেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার হাত কিন্তু এটাকে তোমরা হাত মনে করো না এটা কি সাহাবায়ে کرام বলেন আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ আলাম আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল বেশি জানেন তাইবার রাসূল বলেন এটাকে শুধু হাত মনে করো না আযা কিতাব উম্মে রব্বিল আলামিন ফিহি আসমা ওয়া আহলিল জান্নাহ ওয়া আসমা ওয়া আবাইহিম ওয়া আসমা ওয়া কাবাইলিহিম সুম্মা উযমিরা ফালা ইয়াজিদু ওয়া লা ইয়ানকুস আবাদা এটা শুধু হাত মনে করো না এটা একখানা খোদাই কিতাব এর মধ্যে জান্নাতীদের নাম তার বাপ দাদার নাম তার বংশের নাম অবশেষে গ্র্যান্ড টোটাল করা আছে একটা বাড়বে না একটা কমবে না আবার রাসূল দেখা যাচ্ছে এটা কি সাহাবায়ে کرام বলেন আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ আলাম তুমি আর তোমার খোদা বেশি আমার রাসূল বলেন হাদা কিতাব উম্মে রব্বিল আলামিন এটা আল্লাহ পাকের একখানা কিতাব ফিহি আসমা ওয়া আহলিন নার এটা এতে জাহান্নামীদের নাম ওয়া আসমা ওয়া আবাইহিম তাদের বাপ দাদার নাম ওয়া আসমা ওয়া কাবাইলিহিম তাদের বংশের নাম সুম্মা উযবের ফালা ইয়াজিদ ওয়া লা ইয়ানকুস আবাদা এর মধ্যে একটা বাড়বে না একটা কমবে তো এই আপনার হাত হাতের মধ্যে আপনার হাতের মধ্যে রেখা আছে রেখা মুস্তাফার হাতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লেখা ছিল লেখা এইবার শুনুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো ইনকাম ছিল একজন বলেছেন উনি হযরতে মা খাদিজার টাকা পয়সায় চলতেন এক প্রসিদ্ধ বক্তা বলেছেন আমি কারো নাম নেই না আমার রাসূল কি তাই জি প্রসিদ্ধ দুই দিক দিয়ে হয় হ্যাঁ এক ভালো কাজ এক কুকাজ দুই দিক দিয়ে মানুষই হয় প্রসিদ্ধ হয় খারাপ কাজ জি জি হ্যাঁ বদ বক্ত বলছে নবীর কোন ইনকাম সোর্স ছিল না মা খাদিজার এতে উনি চলতেন আস্তফুল্লাহ লাজি আলা হযরত কি বলছেন আলা হযরত বলছেন মালিকে কোনাইন হে দুই জগতের মালিক গো পাস কিছু রাখতে নেই কিন্তু হাতে কিছু রাখেন না দো যাহা কি নেমতে হ্যাঁ उनके खाली हाथ में দুই জগতের নেমত রয়েছে তার খালি হাতে বলতে নবীর কোনো ইনকাম সোর্স ছিল না ওনার স্ত্রী হাতে খাদিজার ইনকাম উনি চলতেন আরে জগতের পালনে वाला কারোর পালনে তিনি থাকেন লোক বলে আমার মুস্তাফাকে মা হালিমা ফেলেছিলেন ভুল কথা ভুল কথা আপনি তারিখের কিতাব খুলে দেখুন হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন মুস্তাফাকে আনতে যাচ্ছিলেন তিনি মুস্তাফাকে পাবেন এই টার্গেটেড নয় বাচ্চা আনার জন্য বেরিয়েছিলেন 
তিনি যে উটের উপরে ছিলেন উঠ দুর্বল ছিল সবার উঠ অনেক আগে আগে চলছিল ওনার উঠ পিছনে পিছনে উনি যখন বেরিয়েছিলেন ওনার বাড়িতে কোনো খেজুরের গাছে খেজুর ধরেছিল উনি যখন বেরিয়েছেন ওনার বাড়িতে যে বকরি গুলো ছিল দুবলা পাতলা ছিল দুধ ছিল না সবার শেষে পৌঁছানোর পরে আব্দুল মোত্তালিবের বাড়ি থেকে যখন চন্দ্রমুখী মোস্তফাকে কোলে নিয়ে হালিমা আসছেন যে উঠ যাওয়ার সময় পিছনে পিছনে যাচ্ছিল সেই উঠ সবাইকে ওভারটেক করে আগে আগে হাঁটছে হালিমা ফিরে দেখছে যাওয়ার সময় দেখলাম খেজুর গাছে খেজুর ছিল না এখন খেজুরের থোকা থোকা খেজুর ঝুলছে ডুম্বা গুলোর থানে দুধ ছিল না এখন থান গুলো দুধ মোটা হয়ে গিয়েছে দুনিয়া বলে হালিমা মোহাম্মদ কে পেলেছিল আমি বলি না মোস্তফা হালিমা কে পেলেছিল মোস্তফা হালিমা কে পেলেছিল ইয়ে বলে আল্লাহ রসুল বিবি খাদি জারিয়েতে হাজতে আল্লাহ রসুল বলছে जगतर कारो मुखपेक्षी छे अच्छा जगते सामने तेष्टि बचर रखा हलो क्या सुन पॉइंट सुने हजरत इब्राहिम अलहलाम नमरुदर संगे जो मोनाजरा कर নমরুদের সামনে ইব্রাহিম আলাই সালাম বলেছিলেন যে আমি যে আল্লাহকে মানি ও জীবিত করতে পারে ও মারতে মানে আমার আল্লাহ জিন্দাও করতে পারে জীবিত মারতেও পারে নমরুদ বললো এ কাজ তো আমিও পারি তাই এ কি করে নিজের উজিরকে হুকুম করলে এ বাবু যাও তো আগামী কাল যার ফাঁসির অর্ডার হয়ে আছে ওকে বেকসুর খালাস করে ছেড়ে দিয়ে দাও আর যার বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছে ওকে সকালে ফাঁসি দিয়ে দাও पश्चिम दिक्कत उदय नमरुद्लम उरु मुबारक जस्टिस বড় বড় সমস্যাকে সমাধান করতেন কিন্তু সেদিন এই সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না একবার আকাশের সূর্যের দিকে তাকায় আর নিজে উরু মুবারকের উপরে সোনে বালা চন্দ্রমুখী মোস্তফার দিকে তাকায় যদি আমি আকাশের সূর্যকে ফলো করে নামাজ ধরতে যাই মোস্তফাকে জাগাতে হবে তো আমি ছাড়ব কোন দিক একদিক ইবাদত ছিল একদিক মোস্তফার মোহাম্মদ ছিল তো কুফা হাইকোর্টের জাস্টিস मुस्तफार फले मुस्तफा मजबूर मुस्तफा ना मुख्तार मुस्तफा सूर्य डूबे 
তা বলছে আলী কাজা নামাজ পড়বে না আদা নামাজ পড়বে অফার যখন পেয়েছি তো আদা নামাজ পড়ব डिटीते মুস্তফা এখানে তো আলী তোমার ডিউটি করছিল আল্লাহ ডিউটি আমাকে জিজ্ঞাস করছো কেন আল্লাহকে জিজ্ঞাস করো মুস্তফার গোলামি করলো ও খোদারি গোলামি করলো যে মুস্তফার দাসত্বে গেল ও খোদার আব্দিয়া পূর্ণ করলো এইবার রাসুল বলছেন অন্য বর্ণনায় আল্লাহ আর যদি সালে আলী হাত খাচ্ছেন আচ্ছা সূর্য যখন অস্ত যায় मुस्तफा हाथ लगानी आंगुल लगानी इशारा कर दिए तो सत्तर हजार फेरस्तार हाथ शिकल छेड़े गुस्तफार कथा सूर्य घूर चले आला हजरत वो जुबा जिसको सब कुंकी कुंजी कहे उनकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफर बादशाही रूपरे लाखों सलाम तो सूर्य फिर आसलो नमाज हो गो शक्ति के देखे जगत वी जान तुम्हें खोदा ना मन कर इब्राहिम चैलेंजे पश्चिम दिक्कत के सूर्य के घूरिए दिवे ताके खोदा बोले मेने ने हवे तुम ही तो पश्चिम तक सूर्य के घूरिए दिया छो आये मुस्तफा तुम्हार शक्ति देखे ये न जगतेर मानो तुम्हें खोदा ना मोने करे तुम ही लोग के दर संगे चलो लोग जनो तुम्हाके खोदा ना मोने करे लोग के दर संगे पाना हर करो लोग जनो तुम्हाके खोदा ना मोने करे लोग के दर मेल संगे तुम्हें चले लोक जन तुम्हें मत ना मन मुद्दल बोल नहीं टूटी नहीं आहले सुन्नत आकिदा बयान करा हुए चीज और आहले सुन्नत आतो शब्द मज़हब अबार बोल ची हिमालय पर्वत के नौरानों संभव होले हवे मज़हबे हनाफी मसला के आला हज़रत मसला के आहले सुन्नत के नौरानों संभव हवे ना अल्लाह तबारक व ताला आमादिर के जनों सही को सही सुन आमादिर के अबू वकर पंथी ज وما علينا إلا البلاغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته